So as we jump into part two of the incarnation. We gaan dus in naar deel 2 van de vleeswording. What can we learn about the incarnation? Wat kunnen we daarover leren over die vleeswording? Uh, if you followed last week, als je het vorige week hebt gevolgd, we learned that God calls us into equality. Dan zagen we dat God ons heeft geroepen om gelijk te zijn. Jesus said to Mary, Jesus zei tot Maria, My father is your father and my God is your God. Mijn vader is jouw vader, jouw God is mijn God. He calls us into this equal relationship. Hij roept ons naar deze gelijke relatie. And through dying, en door te sterven, he lifts us up. Heeft hij ons opgeheven. And so today I really want to dive further into that. En vandaag wil ik daar verder in duiken. As we saw in Philippians, zoals we zagen in Filippenzen. The, who, though he was in the form of God, did not account equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death the cross. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. So we see here, Jesus was in the form of God. Dus we zien hier dat God in de gedaante was van God. And the Greek, as you see here, it says, in the English it says, does not count equality with God a thing to be grasped, to be Good. Just, just acceptable. Jesus did not see being in the form of God Jesus something to be het zijn in uh, Gods vorm zag hij niet als iets uh, acceptable. Dat aanvaardbaar was. Why? Waarom? Because he saw what creation was like. Omdat hij zag wat de schepping was. So he emptied himself from the form of God. Hij ledigde zich van Gods vorm to receive the form of a servant. Om de vorm van een dienaar aan te nemen. Not a king. Geen koning. Not a ruler. Geen regeerder. But a servant. Maar een dienaar. And this Greek word is a slave. Doulos. En, en het Griekse woord is slaaf. Like really the lowest of the low. De laagste van de laagste. And the, in this sentence. En in deze zin. It's really about this understanding that he did not see being God as something that he could stay in because of how things were in creation. Dus in deze zin kon hij uh, zien dat hij niet... Uh, ja, forgot. <laughs> he couldn't stay in the form of God because God's, of the brokenness of creation. Hij kon niet in Gods vorm blijven om, omwille van de... Uh, verbroken van de schepping. So he could only he did what was necessary to change it. Dus hij deed wat noodzakelijk was om dit te veranderen. Why? Waarom? Why did he do that? Waarom deed hij dat? So that he could change it to this as Paul then follows and says. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every other name. So that at the name of Jesus every knee would bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. So Jesus needed to die. Dus Jezus moest sterven. So that everything could come under his authority. Zodat so iedereen onder zijn autoriteit kon komen. So that he could set everything right. Zodat so hij alles kon richtzetten. So the incarnation. Dus de vleeswording. Is an example that Jesus has a heart for us. Is een voorbeeld dat Jezus een hart had voor ons. Do you realize that? Besef je dat? Jesus let go of the fullest form of God. For you. Jezus uh, verliet de volle vorm van God voor jou. He became a servant. Hij werd een dienaar. So that he could change our situation. 
zodat hij onze situatie kon veranderen. Dat is een les van de incarnatie. Dat is de les van de vleeswording. Dat we komen onder zijn autoriteit. Dat we onder zijn autoriteit so komen. Zodat hij kan change our situation. So, so that onze situatie kan veranderen. But we need to come under him. Maar we moeten onder hem staan. By understanding who he is. Door te begrijpen wie hij is. I don't know if you've ever had, if you if you think of your school days as a in following and listening to your teacher. Ik weet niet hoe je denkt over je schooldagen But als je je leraar moet different volgen. Different teachers had different levels of authority. Maar de leerkrachten die hadden een verschillende niveaus van autoriteit. There were some teachers that it didn't matter what they said, you weren't going to listen. <laughs> er waren er uh, waren leerkrachten. Uh, gelijk wat ze zeiden, je ging niet naar de les. And there were other teachers that you knew what they say they meant. En andere wist je van, ja, zij menen wat ze zeggen. I had a biology teacher that would always threaten to break our wrists if we didn't listen. Ik had een leerkracht die onze polsen brak yeah. als we niet luisterden. And she used to be a prison warden, so you really took her seriously. <laughs> she was a prison warden, so you took her seriously. Yeah, um, someone that Yeah. Oh, oh yeah, so there was a uh, gevangenisbewaakster. But you see how people's authority changes see. how we listen to them. Maar je ziet hoe de autoriteit van mensen uh, ons kan veranderen. And to come under someone's authority. En onder iemands autoriteit komen. Means we need to understand what their authority is. Dat betekent dat we moeten begrijpen what their authority is. We understand their authority. Understand who they are. Dan moeten we begrijpen wie ze zijn. And what their authority means. En wat hun autoriteit betekent. And in Jesus. En in Jezus. We know that He has authority over everything. Daarvan weten we dat Hij autoriteit heeft over alles. Yet often we don't take Him by that authority. Maar vaak uh, nemen we hem niet op die autoriteit. We don't fully get that he is the one who dictates the future of our lives. We uh, nemen niet voluit uh, het feit dat hij that he, did, he will say what the future of our lives is. Dat hij de toekomst in ons leven kan zijn. But there is an example of someone who does. Maar er is wel een voorbeeld van iemand die zo was. In Matthew chapter 8 verse 9 we Ma- see that Jesus meets a centurion. In Matthäus 8 zien we dat Jezus een centurion ontmoet. And the centurion says this. En die zegt dit. For I too am a man under authority with the soldiers under me and I say to one go and he goes and the other come and he comes and to my servant do this and he does it. Ook ik ben iemand die onder andere mans gezag staat. En zelf dan weer soldaten onder zich heeft. En als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan gaat hij. En tegen een andere, kom, dan komt hij. En als ik tegen mijn dienaar zeg, doe dit, dan doet hij het. This man got authority. Deze man kent Gods autoriteit. He got authority. He understood how authority worked. Hij begreep hoe autoriteit werkt. But now how does this link to the incarnation? Maar hoe linken we dit aan de vleeswording? Why? What Jesus says this in response. Waarom zou Jezus dit antwoorden? When Jesus heard this, he marveled and said to those who follow him, Truly I tell you, with no one in Israel have I found such faith. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich erover en hij zei tegen degene die hem volgde, Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden. Jesus saw that the centurion's understanding of authority was Je- faith. Jesus zei dat uh, de autoriteit die de centurion kende dat dat geloof was. Geloof was. Yeah. Our understanding of Jesus's authority impacts our faith. Ons begrip over Jezus autoriteit die beïnvloedt ons geloof. Jesus wants us to learn from the centurion. Jezus wil dat we leren van deze centurion. As he is our commander. Want hij is onze leider. He has authority over us. Hij heeft autoriteit over ons. And because he has authority over us. En daarom. He can speak into our lives. Kan hij in onze levens spreken. He can direct us. 
kan hij ons He can leiden, lead us. ons dirigeren en leiden. As Paul spoke in Philippians. Zoals Paulus in de Filippenzen zei. Jesus became a servant so that he could take all authority over creation. Zodat hij alle autoriteit over de schepping kon krijgen. But in that action, we see that Jesus was still a servant. Maar in deze actie bleef Jezus wel een dienaar. You see this in the Gospel of John. Dat zie je in het Evangelie van Johannes. So Jesus says to the Israelites. So Jesus says to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Jesus lays out his plan. Dus Jezus legt zijn plan uit. He was following the will of his father. Hij volgde de wil van zijn vader. Not because he was lesser than the father. Niet omdat hij minder was dan de vader. But he was setting us an example. Maar hij zette een voorbeeld voor ons. We are servants of God. Wij zijn dienaren van God. And to come under his authority. En onder, om onder zijn autoriteit means we need te komen. To do, means we need to do what he asks of us. Dan moeten we doen wat hij van ons vraagt. To understand his authority. We moeten zijn autoriteit begrijpen. We need to understand that when he says go, he means go. We moeten begrijpen dat als hij ons zegt ga, dan moeten we gaan. And this has been the beauty of, for example, Simon, Nerissa, Lenny. They are going because they know the call of God is leading them. Dat is mooi, want zoals bij Simon, Arissa en Lenny, als hij zegt van ga, dan doen ze wat hij vraagt. They get the authority of the calling. Zij begrijpen de autoriteit van de koning. Now the question is, I have for you today. De vraag die ik voor jullie heb. Do we get the authority of Jesus? Krijgen wij die autoriteit met Jezus? Do we have the faith in his authority? Hebben wij geloof in zijn autoriteit? A good example of this. Een voorbeeld. Who has a need of healing in their lives? Wie heeft af en toe genezing nodig healing? in zijn leven? Physical healing. Wie heeft fysieke Where's genezing nodig? Okay. Well, let's pray. Stand up. If you want to stand up. If we follow Jesus' authority, Als anyone who needs healing, let's Iedereen die genezing nodig for them. heeft, sta op en he dan gaan we voor bidden. Want let's Jesus put it into practice. Find someone who is standing. If you, people who are standing and needing prayer, keep your hands up. Hou je handen omhoog als je gebed nodig hebt. Prayer. If everyone else could move to someone who has their hand up. En als dan iemand naar die personen kan gaan. He has authority and has called us to pray for those in need. Want hij heeft de autoriteit, hij heeft ons geroepen om te bidden voor diegenen die the nood cafe. hebben. Also for those in the cafe, I encourage you to do ook the same. Ook de mensen in het café, ik, ik uh, moedig jullie aan om het ook te doen. Let's pray for healing. Laten we voor genezing bidden. If you want to pray your own prayer, please do. But let's pray. Jesus, we just come in your name. Jezus, wij komen in uw naam. You have all authority on heaven and earth. Want u hebt alle autoriteit op hemel en op aarde. And we speak healing in the name of Jesus. Wij spreken genezing uit in Jezus' naam. We, we command whatever is broken to be healed. Wij roepen iedereen die gebroken is en wil genezen worden. Father, we speak whatever needs changing to be changed. Wij bidden dat alles dat moet veranderen, zal veranderen. In your name we pray. In uw naam. We have your, in your authority. In uw autoriteit. We speak healing. Spreken we genezing uit. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. You know, weet je, something could have happened. Something er, probably did happen. Er kan iets gebeurd zijn. Misschien is er iets gebeurd. Why? Waarom? Because we pray in the authority of Jesus. Omdat we bidden in de autoriteit van Jezus. At every and any moment. Op elk en elk moment. We have the, we come under Jesus' authority. Dan op elk moment komen we onder Jezus' autoriteit. So if we see something that needs to change. Dus als we iets zien dat moet veranderen. And he leads us to change it. Dan leidt het, dat ons leidt om te veranderen. He's given us the authority to do so. Dan geeft hij ons ook de autoriteit om dit te doen. We love to cite the verse in John 17, in John's gospel, where he says, "We're no longer slaves." Where Jesus says to his disciples, "We're no longer slaves, but friends." In het vers van Johannes 17 zegt hij, we zijn niet langer slaven, maar. Maar vrienden. 
ma vrindă. And we also you got the song of I am a friend of God. And you have the song I am a friend of God. Ah, je hebt ook het lied ik ben een vriend van God. We like to use this idea of I'm a friend, I'm a friend of God. Ik ben een vriend, een vriend van God. But we cannot let the friendship un- dem- remove the authority. Maar deze vriendschap die mag niet dat leiderschap wegnemen. We can be a friend with a policeman. We kunnen bevriend zijn met politie. We can be a friend with the people in government. Of met iemand van de regering. But it doesn't change the authority they have over our lives. Maar dat verandert niet het leiderschap of de autoriteit die ze over onze leven hebben. We can be a friend with Jesus. We kunnen bevriend zijn met Jezus. But it doesn't change the authority he has in your life. Maar dat verandert niet zijn autoriteit die hij heeft Just in jouw leven. Just as the centurion understood Jesus had authority over him and his servant. Net zoals uh, de centurion begreep dat uh, hij leiderschap had over hem, maar ook dienaar was. He calls us to have that same understanding in our own lives. Hij roept ons om dat te begrijpen in ons leven. Think about Moses and Abraham. Denk aan Moses en Abraham. Moses face to face with God negotiated with him. Als uh, Moses aangezicht tot aangezicht met uh, God staat he, en he negotiated God away from destroying Israelites and says no, please don't kill them, we need them. En hij onderhandelt met God om te zeggen van uh, ja, nee, de, doe ze niet, allee, vernietig ze niet, want we hebben ze nodig. Abraham negotiated God down from needing um, 40 people to just needing five holy, um, righteous people to not destroy the city. En Abraham die uh, onderhandelt ook met God om te vragen van een stad niet te verwoesten, ook al zijn er vijf, they maar vijf koeien. The, they had the relationship with God to dare to negotiate with him. Ze hadden een relatie met God dat ze met hem konden onderhandelen. But they still came under his authority. Maar ze bleven wel onder zijn autoriteit. Jesus is our friend. Jezus is onze vriend. But he is also our Lord and he is our master. Maar hij is ook onze Heer en Meester. And if we get that authority right, en als we die autoriteit juist hebben, then we understand that we can live from his authority in the right way. Dan begrijpen we ook dat we vanuit zijn autoriteit op de juiste manier kunnen leven. Because he tells us what to do. Want hij vertelt ons wat we moeten doen. As the verse I quoted last week. Zoals het vers van vorige week. I have been crucified with Christ, but it's no longer I who live, but Christ who lives within me, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Jesus laid down all his life and his rights and his power for you. Jezus heeft heel zijn leven, zijn rechten neergelegd voor he, u. He had the authority to call down legions of angels and to change the world like this. Hij had de autoriteit de macht om om engelen le, uh, legioenen naar beneden te roepen. But he took the form of a servant. Maar hij nam de vorm aan van een dienaar. And, and died. En hij stierf. Because only through doing that could we be involved in the process. Want enkel daardoor konden wij deelnemen aan het proces. The power of our faith is to die to ourselves. De kracht van ons geloof is om te sterven in, tot onszelf. The modern disciple has forgotten how to die to themselves. De the nee. modern disciple. Ja, de moderne discipel die forgotten is vergeten to... om te sterven aan zichzelf. We live in a world where everyone wants to stand up for rights. We leven in een wereld waar iedereen voor zijn recht wil opkomen. Rights for animals, rights for this, rights for that. Dierenrechten, rechten voor alles. We stand up and go, I have the right to eat, I have the right to drink, I have the right for this, that, the We other. We staan op en uh, ik heb het recht om te eten en te drinken en ik heb recht op geld. In the kingdom, that's not how it works. Maar in het koninkrijk werkt het zo niet. The reality is we have been spoiled by the world. De werkelijkheid is dat we bedorven zijn door de wereld. It's no longer I who live. Het is niet langer ik I die leef. I have no rights to ik anything. Heb, ik heb tot nergens recht toe. But I know my authority. Maar ik ken wel mijn autoriteit. And I know that he is good. En ik weet dat hij goed is. So I know that I don't need to fight for any of my rights. Dus ik weet dat ik niet moet vechten voor mijn rechten. I fight for his rights. Maar ik vecht voor I zijn fight rechten. For him. 
voor hem. I don't need to fight for myself anymore. Ik moet niet meer voor mezelf vechten. For Christmas, I wanted to buy myself a 3D printer. Voor Kerstmis. For Christmas, I wanted to buy myself a 3D printer. Ah, dan uh, wou hij een 3D printer voor zichzelf kopen. And it's coming. It's due to arrive on Tuesday. En dinsdag zou het aankomen. And it, it's exciting. It's a nice little present. En dat ik ben enthousiast erover. But the whole time that it's been coming, something hasn't been right in me. Maar de hele tijd voelde ik dat er iets niet juist was. Because as I've prayed about it, I realized that that's seeking for myself. Ik bidde erover en besefte dat het iets was dat ik wou voor mezelf. And of preaching on the idea of dying to myself. En als, terwijl ik dan preek over sterven aan jezelf. Buying a nice present for myself is hypocritical. Dan is uh, iets leuks kopen voor mezelf niet but juist. It, but the reality is, I, I'm not here to live for myself anymore. Maar de werkelijkheid is dat ik hier niet ben voor mezelf. And the closer I walk to Jesus, en hoe dichter ik bij Jezus wandel, the more rights I realize I have to lay down. Hoe meer ik besef dat ik uh, meer rechten moet neerleggen. My entitlement needs to die. Mijn entitlement, my, my ego. Ja, mijn egoïsme moet neergelegd worden. I have no rights. Ik heb geen rechten. I have no right. Ik heb geen recht. And as hard as that is. En hoe moeilijk dat ook is. That is the reality. Het is de realiteit. The world says you have the right to fun. De wereld zegt je hebt het recht op a good house, a good money. Een goed huis, veel geld. To be happy. Om gelukkig te zijn. But Jesus died. Maar Jezus stierf. So that we could have life forever. Zodat wij eeuwig leven zouden hebben. Either we have the reward now. Ofwel hebben we de beloning nu. Or in the age to come. Ofwel in de tijden die komen. So I could fill my life with pleasures of this world. Dus ik kan mijn leven vullen met de pleziertjes van deze wereld. But I deny myself pleasures in the age to come. Maar dan. Uh, I de- I dan. dan dan ontneem ik mezelf de dingen die nog moeten komen in de toekomst. We, are crucified in Christ. we zijn gekruisigd met Christus. En zoals ik zei vorige week, dat betekent dat we zitten op zijn troon en we co-reign met hem. En dat is net als vorige week, dan zitten we met hem op de troon en regeren samen met hem. Is dat niet genoeg? Is dat genoeg beloning? En dat hits me. Want ik realize dat als ik zoek voor mezelf. Then I'm saying that it's not enough. Dat raakt mij, want als ik iets zoek voor mezelf, dan zeg ik eigenlijk dat is niet genoeg. I'm saying that Jesus, you are not enough. I need some things from this world to fulfill me. Dan zeg ik Jezus, uh, yeah, wat jij geeft is niet genoeg. Ik wil iets van deze wereld. And so I encourage you, as He comes closer, He is going to refine us. En daarom moedig ik aan, als hij dichterbij komt, laat hem je verfijnen. And anything that cannot be crucified will be judged. En alles wat niet kan gekruisigd worden, wordt um, beoordeeld. Any right that we still hold to, we stand against him with. And, uh, Anything that we say we have a right to, we stand against God with. En op alles waar, waar, waarvan wij zeggen van ik heb hier recht op, dat is eigenlijk tegen zijn. That's what I loved about the beauty of Simon and Arissa. Dat is ook iets in de schoonheid van Simon en Arissa. They came here with no children. Ze kwamen zonder kinderen. They never said I have the right for children. Ze hebben ook nooit gezegd ik heb recht op kinderen. But they said his will be done. Ze zeiden zijn wil wordt gedaan. And he gave them children. En hij gaf hun kinderen. And they can now enjoy the fullness because he gave them. En nu kunnen ze daar volop van genieten, want hij heeft het hun gegeven. Jesus says this as response to the centurion. Als antwoord op de centurion zei Jezus. I tell you, many will come from the east and the west and recline at the table with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown out to the outer darkness. In that place there will be weeping and the gnashing of teeth. And the centurion and to the centurion Jesus says, "Go, let it be done for you." As you, as you have believed, and the servant was healed at that very moment. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen, en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel. 
Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Tegen de centurion zei Jezus, ga naar huis, zoals u het geloofd hebt. Zo zal het gebeuren. Op hetzelfde moment genas zijn slaaf. Jesus contrasts the faith and the understanding of the authority of the centurion. Jesus begreep uh, de autoriteit van de centurion. To the Israelites who didn't get his authority. En legde dit uit aan de Israëlieten zodat zij het ook zouden. He says to the centurion, if you get my authority. En zei de centurion als je mijn autoriteit neemt. You get to sit at the table with the patriarchs. Dan mag je samen met de patriarchen aan to the tafel sons zitten. of the kingdom who didn't get the authority. To the sons of the kingdom who didn't get Jesus's en authority. Aan de zonen van het koninkrijk die Jezus niet autoriteit gaf. They cast away from the table. Die werden van de tafel weggejaagd. It doesn't matter what we've done in this life. Het maakt niet uit wat we in the, it doesn't matter whether you've healed people. Maakt niet uit wat we voelen in dit leven. If we don't mensen. get his authority, we don't have a right to the table. Als we zijn autoriteit niet begrijpen, dan hebben we ook geen recht aan zijn tafel. No matter how holy we feel. Maakt niet uit hoe heilig we ons voelen. Because the context is of course speaking to the Pharisees. Want het uh, is zoals bij de fariseers. But if we put the context in our own lives. Als we de hele context in ons leven Plaatsen. If we try to live for our own rights, en we proberen te leven voor onze eigen rechten, we forfeit the rights of the kingdom. Dan verzaken we aan het recht op het koninkrijk. If we fight for ourselves, als we voor onszelf vechten, then he will leave us to fight for ourselves. Dan zal hij ons verlaten. But if we can die to ourselves, maar als we aan onszelf kunnen sterven, he invites us in. Dan nodigt hij ons uit. And he fights for us. En hij vecht voor ons. As we saw in the first verse in Philippians. Zoals we in het eerste vers van Filippenzen zagen. All, everything in heaven, on earth and under the earth must bow to the name of Jesus. Dat alles in, al in de hemel, op aarde, onder de aarde moet zich buigen voor Jezus. That includes Christians. Dat betekent ook christenen. We must bow to the name of Jesus. Wij moeten buigen in de naam van Jezus. We must die to ourselves. We moeten tot onszelf sterven. Surrender. Ons overgeven. It's heavy. It's hard. Het is moeilijk, hard. But it's the only way we undo the indoctrination of the world. Maar het is de enige manier waarop we de indoctrine van de wereld we're, in ons hart we're not kunnen wegdoen. We're not pushovers. We zijn geen. We're not a, geen pushovers. pushover, yeah. ja. Ja. <laughs> ah ja, wacht. We don't just fall over. Ah ja, um, ja, is een beetje een ding. We kunnen ofwel mensen omverduwen of we kunnen omvervallen. We lay down our rights. We deny ourselves. We leggen onze rechten neer. But we stand for him. En we, ont, ont, we logenen onszelf om voor hem te leven. Jesus forsook the fullness of God for you. Jezus logende uh, de autoriteit van God voor jou. He forsook being next to the Father in his fullness for you. Hij liet de autoriteit van de Vader vallen. He let go of being next to the Father in, ja, in the fullness liet, of who God is for you. Ja, hij liet het, het niveau dat hij had bij God de Vader liet hij vallen om bij u te zijn. So that he could die for you zodat hij voor u kon sterven. And lift you up. En jou kon and change your life. En jou kon omhoog duwen en je leven veranderen. But the only way we align with that is by dying to ourselves. Maar we kunnen daar alleen op, op gelijke hoogte komen als we aan onszelf sterven. Jesus says my disciple is someone who picks up their cross every day and Je- follows him. Jezus zegt een discipel is iemand die elke dag het kruis opneemt. It's not someone that says I am a friend of God. En iemand die zegt, ik ben een vriend van God. Yes, but it's who he who picks up his cross. Maar die moet ook zijn kruis opnemen. Which dies to ourself. We moeten sterven aan onszelf. And I know we need to get this so that we can live for him. En we moeten dit begrijpen dat we voor hem moeten leven. And I really believe the Lord is calling us as a church. En ik geloof dat God ons roept als kerk. To represent him. Om hem te vertegenwoordigen. Which means we need to get this. 
Dus moeten we dit begrijpen. And so as we go into worship, dus als we in aanbidding gaan, I really believe this is a moment to, to seek him. Dit is echt een moment om hem te zoeken. This is a moment to let him speak into our lives. Om hem te laten spreken in ons leven. So that he can change us. Zodat hij ons kan veranderen. And that we can let the things be crucified that needs to be crucified. En dat we de dingen die moeten gekruisigd worden kunnen gekruisigd worden. Sergio wants someone's lending your attention. So the question is how do we want to respond? Dus hoe willen we hierop reageren? We can choose to just go yeah nice message. We kunnen zeggen van oké, okay, dit was een mooie boodschap. Or we could choose to come before his throne. Of we kunnen kiezen om voor zijn troon te for komen. His cross. Voor zijn kruis. And let him speak to us. En hem tot ons laten spreken. And let him lift us up and change our lives. En hem uh, de, onze levens laten veranderen, ons so that omhoog te heffen. Zodat de dingen die op ons wegen, can be gone. weg kunnen. Because we come under his authority. Want? Because we come under his authority. Want we komen onder zijn autoriteit. So if you want to pray with me, dus als je met mij wil bidden, I feel free to do so. Voel je vrij. But I'm going to go on my knees because I think it's the suitable response. Ik ga op mijn knieën zitten, want dat is een. If you want to stand, if you want to sit, is. you want to kneel, please do so. Jesus, we just give you room this morning. Jesus, we give you authority from Ochtend. You are the authority. You bent the leading, the authority. You are the king. You bent the calling. You died for us. You stood for us. Father, this morning we lay down our rights. This Ochtend leggen we onze rechten neer, Heer. We lay down who we are. We leggen neer wie we zijn. Anything within us that tries to fight for ourselves. Alles in ons dat voor onszelf wil vechten. Father, I pray you would help crucify it. Heer, ik bid u dat u helpt om het te kruisigen. To kill it. Om het te doden. So that we can live for you. Zodat we voor u kunnen leven. So that we can deny the world. Zodat we de wereld kunnen negeren. Live for Jesus. En leven voor Jezus. Father, speak to us. Vader, spreek tot ons. Father, we're sorry for where we've been arrogant and and self-righteous. Sorry, Heer, for our arrogance and our uh, egoism. Well, we've lived for ourselves. But that we live for ourselves. Father, help us to live for you. Father, help us om for you to live. Help us to change. Om te veranderen. For your glory. For your glory. And I pray for anyone that needs it, Father. En ik bid voor iedereen die vader nodig heeft. Die nederig genoeg is om te zeggen niet van ik leef niet voor mezelf, maar voor Christus die in mij zit. That can become our daily saying. Dat u onze dagelijkse zeg bent. It is not I that live, but Christ who lives within me. Want ik leef voor de Christus die leeft in mij. So come Holy Spirit. Kom Heilige Geest. Meet us. Kom ons tegemoet. Speak to us. Spreek tot We ons. We need you. We hebben u nodig. To change. Om te veranderen. And to live for you. En om voor u te leven. In Jesus' name. In Jesus' naam. Amen. Amen.